こんばんは。こんばんは。I'm glad that you're here tonight. 今夜皆様来ていただいて大変嬉しく思います。Uh, 聖書の中にはですね、最後まで耐え忍ぶものは救われるという言葉があります。So, to the end of this ですから、この講演会の最後まで皆様ぜひ耐え忍んでください。We only have one week left. あと1週間だけ残すようになっております。So after tonight, there will only be two more nights during the week. えー、ですから今日以降はですね、終日にミーティングがあるのはあと2回だけになってしまいます。Two more nights, uh, next weekend. えそして週末にまた2回。And two more presentations next Sabbath morning. で、土曜日の午前中に2つお話が用意されております。And then it will be over. それで全部終わってしまいます。And we will miss it. で、あ寂しいなって思ってくれるでしょうか。We won't know what to do with our evenings. We might be tempted to go back to watching television or something. And we'll find that that's not very satisfying. So I'm glad that you're here tonight.、Uh, there are a few books that are featured for. This evening, based on this evening's topic. 今日のお話の参考になる本を少しご紹介します。To to 今夜はですね、このキリストへの道をお持ちでない方に差し上げようと思います。But it won't be right now. It'll be about halfway through the sermon. 今じゃなくて、お話の途中でそれをしようと思います。すでに6時から質疑応答の時間があったんですけれどもそこでいくつかのかなりたくさんの質問を取り上げましたでも千葉教会からですねあのこの、ね、インターネットで参加してくださった教会ですけれども質問が来ておりますのでその質問にお答えしたいと思います。Uh, Lucifer, if you, if you 質問の一つはルシファーについてだったんですけれども数日前にすでにお答えしております。またもう一つの質問は、えー、想像の文字通りの日にちについてだったんですけれどもそれについてももうお話しいたしました。The Hebrew word used in Genesis 1 does not allow for that to be symbolic. They are 24 hour days. 創世記のその創造集について書いてあるところを書いているヘブル語はですねその性質上それが象徴的ではありえないヘブル語が使われていますもう確実に24時間1日24時間という言葉を使っております。So、according to Genesis, God made this world in six days. ですから創世記によれば。この地球は6日間で作られたということになります。それ以外の3つの質問にお答えしたいと思います。まず1つ目ですけれども、サタンは感情に働きかけ、人間を不幸にすると聞きました。自分は感情に支配されてしまう弱さを持っているので、感情はいらない。どうしてロボットのように神様は人を作らなかったのでしょうか。Thank you for asking that very personal question. 非常にこう個人的な葛藤ですよね。あのご質問ありがとうございます。I heard that Satan works on emotion and make people to make people unhappy. Since I have weakness of being easily controlled by emotions and I do not need it, why didn't God create human beings as robots? Okay, why? なぜでしょうか Why do you think? 皆様はどう思われますか Can robots love? ロボットは愛することができるでしょうか Let's say I am the creator of my own robot. 例えば私がロボットを作ったとします。And I program the robot to love me back. そしてそのロボットが私を愛するようにプログラミングしたとします。Is that considered real love? そういった愛し方は本当の愛でしょうか It's not real love. 本物ではないですね。It's programmed already. 
もうすでにそのようなプログラムされてしまっている愛です。Real love is when somebody loves that chooses to love when he may choose not to love. 本当の愛というものは愛さないという選択肢があるときにあえて愛するという選択をすることです。So God took a big risk when he created Angels and human beings. ですから神様が天使や人間をお作りになったときに非常に大きな危険を犯されました神様は人間をロボット機械のように自動的に愛するような存在ではなくて自発的に愛するという選択をして愛するような存在にお作りになりました私と家内は35年間結婚生活をしております me, me, もし私の妻が私を愛するようにもうそのようなプログラムされているとしたらあまり満足できないと思います But she, when she chooses to be patient with me,、uh, then I see a choice and I see that she actually is, is choosing to love me. けれども、まあ、何かがあったときに、えー、家内が私に対して非常にこう忍耐強くある、忍耐をしようという方を選んでくれる、それが分かるときにあ、これは彼女の自由な選択なんだということが分かります。That is much more meaningful. Than if a robot loved me. そのような愛情表現はロボットが単純に愛,を愛情を向けてくれるよりもずっと意味があると思うのです。Next question. 次の質問に行きます。幻の獣、国々が今のヨーロッパの範囲であるのはなぜか、新大陸やアフリカは未開であったとしても、アジアには,アジアには国々があったはず、ヨーロッパがモデルだったということでしょうか Very interesting question. 非常に興味深いご質問です。Why other countries, according to prophecy, the prophecies, beasts are limited to Europe, even if the new continent or Africa were uncivilized, yet at the time there were lots and lots of countries in Asia. Was Europe the model case?、Um, the reason why these beasts came out of Europe is because that is where the Christians lived at the time. えー、獣がそのヨーロッパの国々から出てきたというのはその当時クリスチャンはヨーロッパに住んでいたからです。その当時はアジアにはクリスチャンがまだ、えー、述べ伝えられていませんでしたからクリスチャンが存在していませんでしたからそのような国からこの予言予言を始めるとしてもあまり意味がなかったわけです。So、no、で当時、そのアジアの国々では聖書を読まれることもなかったわけですから、彼らは何も理解ができなかったはずです。So、God made it relevant where more people could understand what that was about. ですから神様は、えー、もっと多くの人々が何かが起きたときに聖書のことを思い出すようによく理解ができるようにそのような条件を選ばれました。Now, now, in this, in the 21st century, everyone has access to the Bible. ところでもう21世紀の今日は全世界どこでも誰でも聖書を手にすることができます。I'm sure that if God were to give a similar prophecy, that could happen in South Africa, or it could happen in Kazakhstan, or it could happen in Japan. ですからもしこの時代に神様が同じような予言をされるとしたらアフリカだったりカザフキスタンだったり日本だったりするかもしれないですねその舞台が。So it's a question of practicality and a question of access. ですからこれはもう単純にその具体的に人々がどの,どの程度までそれが分かっているかということになります。His intention is never to exclude anyone. もちろん神様は誰も締め出したりはし,たしないように考えていらっしゃいます。Uh, Paul said to Timothy that God 
God's salvation is for everyone in the world. But he works through、uh, the conditions that the world has at a given time. でも同時にその時世界がどのような状況にあるかそれを見極めながら神様は働かれます Ask question.、はい、最後の質問です退,退,去退去についての質問、えっと、畑にいる2人はいて1人が取り去られ1人が残るという聖句マタイ25章がありますがこの聖句と今日の秘密退去という話との関連はありますかそしてこの聖句の SDA の理解を教えてください。Okay, this is a question about、uh, the teaching about the rapture、uh, regarding the second coming.、Um, is, there is a Bible verse from Matthew 25, 30,、yeah, 24, 36 to 44. Quoting a man and a woman being left alone in the field, and another, another one snatch up to heaven. Is there any relevance between this verse today and what they call the secret rapture?、Um, the secret rapture is a theory that is not in the Bible. We mentioned that、um, on Tuesday of this past week.、えー、いい And I quoted from 1 Thessalonians 4, which tells us exactly how the second coming will be and how we will meet God in heaven. イエス様のご再臨の時にどのようにして人々がよみがえって神様と会うかそのことがはっきりと書かれています。The secret rapture theory says that the believers will be taken to heaven before Jesus comes. この敬虚という教えは神様を信じている人が実際にイエス様が再臨なさる前にこういなくなる。And, and they say that that will happen in a surprising way and in a secret way. They will disappear and nobody will know until they're gone. And some of them base that on a text from Matthew 24. そしてある人々はこの教えをマタイ24章のその聖句に根拠を置くと考えます。In Matthew 24, if you want to look at it, 聖書のお持ちの方はマタイ24章。It says in verse 40, Then there will be two men in the field, one will be taken and one will be left. Two women will be grinding at the mill, one will be taken and one will be left. 40節その時二人の者が畑にいると一人は取り去られ一人は取り残されるであろう二人の女が薄を引いていると一人は取り去られ一人は残されるであろう So they say the, the persons that are taken are taken to heaven in secret and the other one is left on earth. この教えを信じる人々はこの一人が取り去られるというのは一人は天に上げられて一人は天に地上に残されると考えます。ところがその考え方はこの聖句が言っている以上の解釈を施していることになります。聖句を見た限りでは天に上げられたとは一言も書いていません。Of the, of そしてその前後のこの聖句全体を見る必要があります。If you read in the previous verses, it talks about the, the flood of Noah, the days of Noah. 例えばこの今読んだ40節41節の前の部分を見ますと、えー、ノアと、えー、ノアの洪水のことが出てきます。And it says that when the flood came, they were all taken.、えー、洪水が襲ってきたときに、すべての人が取り去られたとあります。They were not taken to salvation, they were, they were enveloped, they were taken by the flood. この時の取り去られたは救われたのではなくて洪水という滅びに巻き込まれたという意味です。So、comes, 
ですからイエス様はここではご自分の再臨の時のことを話しておられてイエス様がおいでになる時にあるものは天に上げられあるものは残されると言っているんです。Like、down, they, they そして滅ぶ人というのはノアの洪水の時のようにこの。洪水という嵐に巻き込まれてそこで滅びてしまう。So this text does not speak about the any kind of a secret rapture or anybody be taken to heaven. ですから、えー、この、えー、また24章のこの部分はこの敬虚という教えをサポートしているものでは決してありません。It says that some people will be ready and some people will not be ready. 単純にある人は用意ができてある人は用意ができていないということを言っているわけです。Well, thank you for your questions,、uh, people from the Chiba Church. The topic today,、uh, we'll remember、uh, there will be the baptismal class after we're done today. The topic tonight is a messenger for the last days. One of my favorite verses is a little verse in the Old Testament from Amos. Surely the Lord God does nothing unless he reveals his secret to his servants, the prophets. 旧約聖書にアモスという短い書簡がありますけれども、その中で、まことに主なる神は、そのしもべである預言者にその隠れたことを示さないでは何事もされないとあります。Think about that. God Chooses to reveal his secrets to human beings. ちょっと考えてみてください。神様はご自分の秘密を、大切なことを私たち人間に表そうと言われるんです。human beings. They're called prophets. そしてその人間というのは特別な人々、預言者と呼ばれる人々です。We see in the Bible that God guides his church through his prophets. 聖書を見ますと神様はご自分の教会を預言者を通じて導いておられることが分かります。エペソにはそこであなた方は神の家族なのである人たちや預言者たちという土台の上に建てられたとあります。So the church lives thanks to the apostles and the prophets. 教会は預言者や人たちによって導かれる。預言者や人たちはこの聖書の中に書いてある神様について教会の人たちに教えたのです。Some prophets, some evangelists, and some pastors and teachers for the equipping of the saints, for the work of ministry, for the edifying of the body of Christ, that we should no longer be children tossed to and fro and carried about with every wind of doctrine. 続けてエペソにはそして彼神様のことですがある人を使徒としある人を預言者としある人を伝道者としある人を牧師教師としてお立てになったそれは生徒たちを整えて奉仕の技をさせるためでありキリストの体を立てるためであるそして私たちはもはや子供ではないのでさまざまな教えの風に吹き回されたりもてあそばれたりすることがない。So, the prophets of God are like A tutor, somebody who will guide us to grow and grow more spiritually. Every time you read from the Bible, you're reading from a prophet. 皆さんがこの聖書を読むときには預言者の言葉を読んでいるのです。One of many prophets God has used. つまり神様がお持ちになった数多くの預言者の中の何人かがこの聖書を書きました。ところで神様はどのようにして預言者とコミュニケーションを取るのでしょうか The Bible says that he uses dreams and visions to communicate with them. 聖書には夢と幻を通して神様はコミュニケーションを取ると書かれています。Listen to Numbers 12. 
If there is a prophet among you, I, the Lord, make myself known to him in a vision. I speak to him in a dream. The Bible says that young prophets usually have visions. What's a vision? That's when God shows you something that nobody else can see. Why do young prophets have visions? Because they need to establish credibility. え、Then people say, Ah, oh, I can see that something special is happening. Old prophets don't receive visions anymore, they receive dreams. Because they already have credibility. People already believe that God is communicating through them. So God does not need to do that in public with him, and so he does it while he's sleeping. え、ところが預言者 え、他に何が起きるかというと、この体の力が抜けるという現象があります。now here's a remarkable one. They do not breathe and yet they can talk. え、そして。It's a physical impossibility to talk without breathing. え、私たちの体を考えてみると、息をしないで喋るというのはこれは不可能なことなんです。We are talking now because there is air that is coming through and through that no sound come out, can come out. え、なぜなら私たちがこうやって今話をしているのは、空気が入ってきて、そして生体を震わせて声が出るわけですから。If there was no air, how could we it would be impossible for us to speak. But a prophet in vision can speak without breathing. 
ところが預言者は幻を見ている間は空気が入ってこなくても息をしなくても話すことができたと聖書にはあります。I have a reference there about the prophet Daniel in chapter 10. ダニエル書10章にはそのことも書いてあります。And Daniel did not breathe when he saw a vision of Jesus Christ. Yet he had a conversation with Christ. Some prophets in the Bible are female. Not every prophet was a man. And some are remarkable female leaders. でその女性の預言者の中には非常にこう力強いこうリーダーシップを発揮した人もいました。The picture you're seeing refers to Deborah, who was a military leader, and she was also a prophetess. この絵に描かれている人はデボラという女性預言者で同時に彼女は軍隊を指揮,指揮していました、uh, sister, 別の預言者女預言者はモーセのお姉さんのミリアムもそうでしたね Holda, また旧約聖書にはハルダという女性女預言者も出てきます新約聖書のピリ,ピリポピリポには4人の娘がいましたがその4人とも女預言者だったと書いてあります、so God used women just as much as he used men. To be his spokespersons. 神様は自分の、えー、スポークスマンとして男性だけではなくて女性も選ばれたわけです。Not all of God's prophets were Bible writers. また神の預言者全員が聖書を書いたわけではありません。That may surprise you. えー、これで、えー、そうだったんですかと思う方いらっしゃるかもしれません、ね。でもそのでも、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、There are 36 books in the Old Testament and 27 books in the New Testament. Are any of them called Agabus? But there was a prophet called Agabus. Let's read about it in Acts 11. In these days, prophets came from Jerusalem to Antioch. Then one of them, named Agabus, stood up and showed by the Spirit that there was going to be a great famine throughout all the world. その頃預言者たちがエルサレムからアンテオケに下ってきた。その中の一人であるアガボというものが立って、世界中に大飢饉が起こるだろうと御霊によって預言した。So God had shown him that there would be a famine coming up. このように神様がアガボを使って大飢饉が来るよということを警告されましたそこでアガボは教会の人たちにそのことを伝えたわけですそのおかげで教会の人たちは飢饉に備えることができましたエイシュによると彼は預言者でしたけれども聖書は書きませんでしたメジャーイベントの時代は That affected God's people,、uh, God used always prophets to tell His people about. First, He would use an equipping prophet or a prophet that would foretell what would happen.、Um, Actually, he would, he would use a predicting prophet and then he would use an equipping prophet. For example, the flood is a big event, right? It would affect everybody. Who was the predicting prophet? この洪水を予見したのは誰でしたか God used Noah to say there's a flood coming. 神様、uh, um, 
神様はまずエノクを使ってこの洪水が来るということを予言されました。As the equipping prophet to get people ready. そしてエノクの予言から120年後、その洪水が近づいてから、神様はノアを起こして、人々に備えをさせました。What about the Exodus when, people, when the people of Israel left Egypt? 今度はイスラエルの人々がエジプトから出た出エジプト、このイベントはどうだったでしょうか ?God told Abraham 400 years before that One day he would take his people out of Egypt. これが起きる400年も前に神様はアブラハムを通して、いつの日かイスラエルの民がエジプトから出るということを予言されました。Came, Moses to help them, to equip the people to be ready. そしていよいよその時が来た時には神様はモーセを立てられて人々に備えをさせ彼らを導いてエジプトから引き出したのです。聖書を見るとこのようなパターンが何度も何度も出てきます。What about the first when Jesus would, came the first time? では、キリストの初臨、最初に地球においでになったときはどうでしたかイザヤやダニエルはそれを予言しました。イザヤは800年前に神様が来ました。イザヤは800年前に神様が来ました。イザヤは800年前に神様が来ました。イザヤは800年前に神様が来ました。イザヤは800年前に神様が来ました。イザヤは800年前に神様が来ました。イザヤは800年前に神様が来ました。いよいよ、イエス様がお生まれになるときには、今度はバプテスマのヨハネという預言者が立てられました。バプテスマのヨハネは人々に準備をさせたのです。イエス様にお会いを、イエス様を迎える準備をさせた。So what's the next big event the Bible talks about? では、この次に。起きる大きな出来事、聖書によれば何でしょうか the, the next big event affecting God's people is the second coming of Christ. 神のために大きな影響を及ぼす次の大イベントは、イエス様のご再臨です。And New Testament prophets such as Peter, Paul, and John predicted the coming of Jesus. 新約聖書の預言者たち、ペテロやパウロやヨハネたちは、イエス様の再臨を預言しました。私たちは今、最後の時に住んでいて、イエス様はもういつおいでになってもおかしくないと教えられています。So, Bible, ですから、この大イベントの前に何が起きるかという、この聖書のパターンを見る限り、イエス様のご再臨の前に、私たちは期待ができるのです。神様の民を準備させて、イエス様を迎えることができるようにするさせる預言者です。So, we should expect that. Who is that prophet? 私たちはそのような預言者を期待していいのです。それは誰でしょうか Before we answer that, let's go to something even more basic. その答えに行く前にもう少しこの基本的なことを考えてみましょう聖書には真の預言者と偽りの預言者が出てきます偽りの預言者の耳を傾けることは非常に危険です私たちは騙されてしまうからです So how do you know somebody is a true prophet of God? では誰が本当の預言者かどうしたら分かると思いますか聖書には誠の預言者を見分けるいくつかのテストを記しています。Number one, the true prophet of God will be 100% accurate. 一つ目はその預言者は常に 100% 正確であるということです。If he predicts something in the future, it will happen exactly as predicted. もしその人が将来こういうことが起きると言ったらその通りになるのです。Now, if it is of God, it cannot be only 40% accurate or 60% accurate. もし本当に神様の預言者ならば 40% の確率とか 60% の確率というのはありえません。Because God knows the future, therefore, He would tell exactly what is to happen. 神様はもちろん将来をご存知なのですから、もう正確にこういうことが起きると預言者に示されるはずです。Jeremiah 28, verse 9. エレミア書28章9節
God says, as for the prophet who prophesies of peace, when the word of the prophet comes to pass, the prophet will be known as one whom the Lord has truly sent. So God says that's the evidence that is my prophet because it happened exactly as he said would happen. There are people in the world today who、uh, presume of telling the future. There are people who read the horoscope. Or, or they read the, the hands of people. Or they look into a crystal ball and they try to predict the future. But none of those people are led by God. They don't know the future. They guess it the best they can. In some cases, they are aided by the enemy. The devil gives him uh, ideas. But the devil is not God. He does not know the future either. He may have an idea,、uh, more of an idea than I would have, but he is still inaccurate about the future. So don't Trust on any of these man made ways to know the future. Number two, the prophet,、uh, the prophet of God will be faithful to the Bible. Well, that makes sense because this is God's word, so they will be faithful to God. We read in Isaiah 8 to the law and to the testimony, that's a reference to the Bible. If they do not speak according to this word, it is because there is no light in them. A true prophet will exalt Jesus Christ. If it is Satan, why would he want to do that? We read in 1 John, Beloved, do not believe every spirit. But test the spirits whether they are of God. Because many false prophets have gone out into the world. By this you know the Spirit of God. Every spirit that confesses that Jesus Christ is coming the flesh is of God. So a true prophet will recognize Jesus, will acknowledge Jesus, will exalt Jesus. Because Jesus is the source of all life. Jesus is the one who is interested in guiding his church. So the prophet will, will recognize Jesus as the most important person in his life. A true prophet will keep God's commandments. Let's read about it in Deuteronomy 13. 13 
If there arises among you a prophet or a dreamer of dreams, and he gives you a sign or a wonder, and the sign or the wonder comes to pass, of which he spoke to you, saying, Let us go after other gods, which you have not known, and let us serve them, you shall not listen to the words of that prophet or, the dreamer, or that dreamer of dreams, for the Lord your God is testing you to know whether you love the Lord your God with all your heart and with all your soul, you shall walk after the Lord your God and fear Him and keep His commandments and obey His voice. 新明記十三章の一節から四節です。あなた方のうちに預言者または夢見る者が起こって印や奇跡を示し。あなたに告げるその印や奇跡が実現してあなたがこれまで知らなかった、えー、他の神々に我々は従い使えようと言ってもあなたはその預言者または夢見る者の言葉に聞き従ってはならないあなた方の神主はあなた方が心を尽くし精神を尽くしてあなた方の神主を愛するかどうかを知ろうとこのようにあなた方を試みられるのであるあな,たたあなた方の神主に従って歩み彼を恐れその戒めを守りその言葉に聞き従い,聞き従い、so、the true prophet of God will keep God's commandments. このように、誠の預言者は神様の御言葉を守ります。The true prophet of God will obey God's voice. その戒めに従い、その御声に従います。Number five, the true prophet will experience the same physical phenomena found in the Bible. 誠の預言者は聖書に見られるようなその体の身体的な物理的現象を体験します。We remember we talked about it. 先ほどいくつか指摘しましたけれども、they're vision, they're do 例えば幻を見ているときには瞬きをしないとか、息をしないとか、they can, to speak. それでも話せると、they lose all また力がなくなる。で、uh, も時には幻を見ながら、本当に超自然的な、超人間的な力を発揮する場合もあります。Clearly, these are things that do not happen to regular people. Number six, the true prophet will give evidence of commitment to God.、Um, in Matthew 7, verse 15, beware of false prophets in sheep's clothing. マタイ7章15説偽預言者を警戒せよ。彼らは羊を毛,を毛皮を着て。But inwardly, they are ravenous wolves. You will know them by their fruits. So the fact that they say, I love God or I serve God is not enough. Their lifestyle needs to show that they really. Do follow God. 彼らの生活そのものが本当に神様に従っているかどうかです。Their speech, their attitude needs to show that they, they do love God and they, and they honor God. 彼らの言葉や態度が本当に神様を愛しているか、神様に栄光を期しているかどうかです。Now, Jesus promised the gift of prophecy would be revived in the last days. さて、イエス様は、最後の時代に予言の賜物がもう一度復活すると約束されました。The Bible predicted this would happen after the sun went dark and after the, turn, the, the moon turned red. そして聖書によれば、この,この、えー、ことは、えー、太陽が黒く暗くなり、月が赤くなる時をまず予言しましたけれども、その後に起きると。The other day we talked about that. Do you remember the date when that happened? このような現象が起きたことについてしばらく前にお話ししましたがいつだったか覚えていらっしゃいますかこれが起きたのが。That happened just over 200 years ago in the year 1780.1780 1780年あの200年ぐらい前のに起きました。Listen to the book of Joel chapter 2. ヨエル書2章にはこう書いてあります。It shall come to pass and afterward that I will pour out my spirit on all flesh, God says. Your sons and your daughters shall prophesy. 
Your old men shall dream dreams. Your young men shall see visions. And then a few verses later, he says, The sun shall be turned into darkness and the moon into blood. そして数節後には、主の大いなる恐るべき日が来る前に、日は暗く、月は地に変わるとあります。主の恐るべき大いなる日が来る前に。So, this prediction of new prophetic activity is connected with the coming of Christ. ここで言われているこの予言はですね、イエス様がおいでになるそれと結びつ,かれ結びつけています。最後の時に神様はご自分の民のために預言者を起こされる。The Lord said this gift would be part of His remnant church at the end. 終わりの時にはこの賜物が残りの教会に与えられるとイエス様はおっしゃいました。We can read about it in Revelation 12, verse 17. 目白く12章17節にはこうあります。And the dragon was enraged with the woman, and he went to make war with the rest of her offspring,、uh, who keep the commandments of God and have the testimony of Jesus Christ. 女は、竜は女に対して怒りを発し、女の残りの子ら、すなわち神の戒めを守り、イエスの証を守っている者たちと戦いを挑むために出ていった。So, it identifies the church, the last day church of God, as people who keep the commandments of God and have the testimony of Jesus. 最後に忠実な教会というのは、神の戒めを守り、イエスの証を守る人々と言われています。We talked about that this morning. これについては今朝お話しいたしました。神様の戒めが何かはみんな知っていると思います。10回のことです。Is, is それならば、イエスの証とは何でしょうかその答えは黙示録に出てきます。It says there, for the testimony of Jesus is the spirit of prophecy. 黙示録19章10節イエスの証はすなわち予言の霊である。In other words, is the work of the Holy Spirit through God's prophets. つまり、預言者を通して、御霊が、聖霊が働かれるということです。So it says that the last day church will be identified by these two special Um, identifiers. 最後の教会はこの2つの特別な特徴,で、えー、が特徴を持っています。The last day church will keep the commandments of God. 神の戒めを守り。And the last day church will have the benefit of the spirit of prophecy or the, the spirit of the prophets. そして予言の御霊を持つ者が、えー、最後の教会だということです。Jesus himself expected a true prophet at the end of time. Yes, some of the time, the time of 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 the That's why he warned the church against counterfeit prophets. ですから、あえて、偽預言者に対して気をつけるようにと警告されました。Listen to what he said in Matthew 24. また、24章をご覧ください。He said, false, prophet, false Christ and false prophets will rise and show great signs and wonders to deceive, if possible, even the elect. 偽キリストたちや偽預言者たちが起こって、大いなる印と奇跡と行い、できれば先民をも惑わそうとするであろう。So what would be, what would the false prophets do? 偽預言者たちは何をしますか They would try to deceive even those who are closest to Jesus, the very elect. 人々を惑わそうとする、しかもイエス様のすぐ近くにいる先民たちをも惑わそうとする。Now, if they were, if he did not expect a true prophet at the end, he would say, Any prophet is bad. You should not listen to any prophet. But, he, but he is warning us only about false prophets. So the last day church can expect someone to guide or equip them. To be ready for the second coming. ということは、最後の教会は、このイエス様のがおいでになるときに、私たちを備えさせる
預言者を期待することができるわけです。なぜなら私たちは最後の時に生きているからです。イエス様はもういつ来てもおかしくありません。そして、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、残りの教会が期待することはこの預言者が現れるのは1798年つまり教会が廃墟していたその時期を出した後誰かが登場するということです。Why do we say that? なぜそう言えるのでしょうか。Because Joel too said that that, re that revival of prophecy will take place at the end of time after the sun will turn dark after the moon turns red。え先ほど読んだヨエル書にはえこのようなことは太陽が暗くなり月が血のようになった後に起きると書いているからです。Number three。また残りの教会は幻や夢を受ける者を期待することができます。そのの人は真の預言者の聖書的な試験に合格するものでなければなりません。私たちが信じるのは誠の預言者でなければなりません。そして、教会が幻者この表現はどこから来ていると思いますか that comes from Jesus. He used that expression. イエス様がこの表現を使われました。Before he came the first time, God raised a prophet, John the Baptist, whom Jesus called more than a prophet. イエス様が交渉、えー、に入られる前に、そのえー立てられたこのバプテスマのヨハネ、イエス様の準備をさせるバプテスマのヨハネは、イエス様は、えー、預言者以上のものと読んでいます。ヨハネの会合というのは、イエス様のヨハネは、もう多くの人々にイスラエルの人々にイエス様がおいでになる備えをさせました。Since the second coming of Christ is similar, we should expect a prophet who is Also very broad and its counsel to get his people ready for the second coming. Yes, some of the new men of the side, the side in the mind, the one who is 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 the one Is there someone who meets all the qualifications the Bible presents? Yes, her name is Ellen White. その方がいてエレンジーホワイトという人でした。She lived in the 19th century and the first part of the 20th century。19世紀後半から20世紀と頭にかけて活躍した人です。She was a remarkable woman. 本当に素晴らしい女性でした。彼女は2000以上の夢や幻を与えられています。She wrote over 100,000 manuscript pages, which is equivalent of about 60 books. そしてたくさん書き物を残したんですけれども、それが10万ページ以上、本にして60冊以上残しています。But she had a very Very limited education because she had an accident when she was a little girl. けれども、彼女は子供時代に怪我をしまして、えー、教育は非常に、えー、少ししか受けていない人でした。Which, which didn't allow her to go back to regular school. 怪我をした後にはもう学校に戻ることができないでいたのです。People who read her, they, they're astonished that a woman with such little education is so wise. 
and so, so knowledgeable about so many things. ですからそんなに限られた教育しか受けていない人が書いたものを読んだ人々はその素晴らしさに圧倒されました。なぜそういうことが起きたかというと、彼女はイエス様が用いられた器であったために、神様が彼女を通して働かれたのでした。As we will see tonight, she met every biblical test for a true prophet. えー、ホワイト夫人は聖書にある真の預言者の条件をすべて満たしています。もしその条件一つでも満たさなければ偽りの預言者と呼ばれて仕方がなかったでしょう。けれども彼女にはそういうことはありませんでした。She was the third most translated author of all time. ホワイト夫人は歴史上3番目に多く翻訳された作家だと言われています。Can you imagine writing by hand 100, pages? 先ほど言いました、あれだけのページをですね、手書きしているんですね、全部。She has been translated in、uh, close to three, four hundred languages. そしてもう300から400カ国,国語。に翻訳されています。She's the most translated woman writer of any language in the world. また、すべての言語において、最も多く翻訳された女性作家であります。The reason she's not as well known in the world is because she wrote for the sake of the church. それなのに彼女がそんなにこう一般的に名前が知られていないのは彼女が書いたのは主に教会に当ててだったからです。So, her, ですからその書物を読むセブステ・アドベンチストの人たちはよくそのことを知っていると思います。Who have read her are very impressed with her writings. So, she's a seventh day Adventist in the Kyokai, and there are many people who are not from the Kyokai, and there are many people who are not from the Kyokai. Now, I would like to ask the ushers to come with this book right now, or the Rojos. Do we have this ready? えー、とアーシャーの皆さん、このキリストへの道のご用意をお願いしたいんですけれども、お持ちでしょうか We have the Rojos ready. This little book is one that she wrote. このキリストへの道という本もホワイト夫人によるものです。This book has been translated to over 150 languages. この本は150以上の言語に訳されております。This is a wonderful little book. I've read it several times. 私も何回も読んでおります。So, what I'd like to do is give a copy to anyone who does not have a copy. えっと、これをお持ちでない方に今この本を差し上げたいと思っております。Some of you may not have a copy, so we want you to have it, so you have a chance to at least read something that she has written. ホワイト夫人が書かれたものを一つでも読んでいただきたいと思っているからです。So, Rojos, please stand up. じゃあ,あのホストの方、ちょっと案内の方、立っていただいて。And raise your hand if you do not have a copy of this, or if you would like a copy of this. キリストへの道を持っていない方、あるいはまあ持っていても欲しいなと思う方。I know that several of you probably, many of you probably have a copy. まああの多くの方は持っているとは思うんですけれども。But this is the, we are happily, we will happily give a copy to you. これはもう本当に皆様に持っていただきたいと思っている本です。And I would counsel you to even start reading it tonight when you get home. そしてお勧めしたいのは、今日帰ってから早速読み始めてみてください。You'll see the wisdom of this little book. この小さい短い本の中に、素晴らしいこの知識、知恵が詰め込まれております。Okay, everybody that didn't have a copy has a copy now? 皆様、受け取られましたか All right, very well. はい、ありがとうございます。Thank you very much. Um, Ellen White had some favorite writing subjects. The most favorite one was the love of God. She wrote a great deal about the love of God. Another favorite theme was the conflict between Christ and Satan. もう一つのお気に入りはキリストとサタンの間の相当というテーマでした。Was, uh, 
on the cross and his intercession in heaven. それからイエス様の十字架上の奇跡犠牲そして、えー、天における取りなし。Another favorite theme was the believer's response to God's activity. In other words, everything having to do with the Christian lifestyle and what a Christian should be like. つまりもうクリスチャン生活全般にわたって彼女はいろいろなことを書きました God, また聖書の言葉である聖書そのものについても書き記しています聖書についてものすごい知識を持っておりました、really、本当に驚かされます I have had many years of education in the Bible and education in theology 私は聖書や神学についても何でも何でも研究してまいりました。えー、それで,で博士号を2つ持っております。でももちろんもうエレン・ホワイトは私なんかよりもずっと聖書に詳しいのです。そして彼女の本を読むたびに彼の,この彼女の知識がどれほど深いかに毎回驚かされます。また第三天使の使命と教会の使命について書きました。We'll talk about the three angels messages this coming week. この三天使の使命についてはこの週末、今度の週末話す予定です。And another favorite topic was the second coming of Christ. また彼女がよくトピックにしたのがキリストの再臨でした。She also spoke about some very Interesting topics that made a lot of changes in people's lives. So, the first thing is that 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 the Applied by Adventists, and there are many hospitals throughout the world that have followed those principles. アドベンチスト教会はホワイト夫人がエレンホワイトが書き記した健康の原則に従って多くの医療機関を世界中に作りました。She also wrote about education and about parenting. それから教育や子育てについても書きました。She was remarkably ahead of her time. Educators say she was. She wrote things nobody. Was writing in those days. それらのトピックについてはもう当時の常識や考えをもう,うーんとこう、えー、先に越したことをたくさん書いていたので、えー、その当時の教育者たちは驚いたものです。彼女のこの書き物のおかげでアドベンチストというのはもう世界中に広まるものすごくしっかりした教育システムを持っております彼女の推薦に従ってですそれから伝道戦略とか計画についても書きましたまた社会的責任についても触れています他の人々にどうやって報酬をするかということ彼女は時代の変化や社会の変化やそういったことに目を向けなさいと進めましたエレン・ホワイトは近年まで発見されなかった今になってやっと発見されたことを当時すでに話していました。For example, she wrote about fruit, the benefit of fruit, And grains. She said, Grains and fruits prepared free from grease and in as natural condition as possible should be the food for all to eat. 穀類や果物を油を使わずにできるだけ本来の状態で調理したものをすべての人の食物とすべきである。At the time she wrote this in 1869, people didn't think that fruit was very, very good, I mean, that, that was so important. 彼女がこれを書いた1869年当時は人々はそんなに果物が体にいいとは思っていなくてあまりこう食べることをしていなかったようです。But every modern nutritionist now knows that fruit is critical to a, the good functioning of your, of your body. 
けれども現在の栄養学者は誰であっても栄養士誰であっても、えー、果物が体にとってもいい大切だということを知っています。また穀類もその調理方法がですねこう油で揚げたりとかいろいろ加工するそうでない方がいいというのを私たちは知っています。また人々に肉食をやめなさいとも勧めています。America, 彼女はアメリカで生まれ育っていますけれども、当時、もうすべての人は肉食をしておりました。This is what she said. こう言っています。The liability to take disease is increased tenfold by meat eating. 肉食をすることによって病気にかかる危険が10倍も増している。現在の科学者たち栄養学者たちは肉食をたくさんする人は他の人よりも病気になる確率が高いとみんな知っております。そして専門家たちは肉食を肉を減らすようにと進めているのです。Vegetarian. They don't eat any meat. ですから、アドベンチスト信者の多くは、ベジタリアン、肉を食べない人たちです。そして明日もっと詳しくお話ししますけれどもそういう人たちは一般の人と比べて8年から10年長生きすると言われていますまたエレン・ホワイトは砂糖のことも書いていますそしてどんな形であれ砂糖をふんだんに使用するとそれは組織を詰まらせ死に至ることも珍しくない今日のもう専門家たちはもう単純な砂糖というものがその他のいろいろな問題と同じぐらい悪さをすると考えています。ですから砂糖の摂取はもうできるだけ控えた方がいいというふうに話しています。それからエレン・ホワイトはタバコはじわじわと体を蝕む最も恐ろしい毒であると書きました。これを書いたのは何年でしょう ?1905 年です。年で,で,で,で,で,で,で,で,で,で、そのにこの頃ですね、お医者さんたち、一般のお医者さんたちは、肺に問題のある人たちにタバコを処方していたことがあったんだそうです。Of course, every doctor knows today that tobacco kills. でも今日の医者は誰であっても、タバコは殺人鬼だと知っています。But it doesn't kill quickly. でもすぐこう即死をするわけではないですね。In most cases, it takes many years before It really affects or brings cancer to the individual. 本当にこうがんに至るまではもう何も何年もかかったりします。That's just like what she said. She says tobacco is slow, insidious poison. エレン・ホワイトが言ったように、じわじわとゆっくり体を蝕んでいくのです。これを書いたときには、えー、それに同意する人は誰もいませんでした。But God knows everything and he しかしもちろん神様はそれをご存知であったのでそれをエレン・ホワイトに示してエレン・ホワイトはそれを書き残したのです。So、this woman was more than a prophet. She had wide counsel for in many areas. このようにエレン・ホワイトはもう広い範囲にわたっていろいろな勧告をしているので預言者以上の存在ということができます。Dr. Clive McKay was a A biochemist, a nutritionist, and a world expert on nutrition and aging. 世界的に有名なクライブ・マケイ博士という人がいます。コーネル大学の生物学者、また栄養学者で、この老化についての研究の権威者です。He was not a Seventh day Adventist. アドベンチストではありません。He didn't believe in Ellen White as a prophet. で、エレン・ホワイトが預言者だとはもちろん信じていません。But, the, but he read some of the books that she wrote on health. 
でもエレン・ホワイトが健康について書いたものをいくつか読んだのです And this is what he said. そしてこう言いましたエレン・ホワイトは100 years ahead of her time in the area of diet エレン・ホワイトは栄養学において当時の理解を100年先行していた This is what an expert said about her writings. これは彼女の書き物について専門家が言った言葉です。How could she be years ahead of everybody? 他の人よりも100年先行するなんてどうしてできたのでしょうか彼女自身栄養学者でもなかったですしそういう勉強をしたこともありませんでした。それは神様が真実を持って彼女に語りかけそれを単純に書き記したからです。この人は彼女は彼女は彼女は彼女は彼女は彼女は彼女は彼女は彼女は彼女は彼女は彼女は彼女は彼女は彼女は彼女は彼女は彼女栄養と健康に関する概念は科学者たちの間で立証されていると言っています。彼女の見解は19世紀当時の知識とは正反対であった。What she wrote, no、one else was talking about. エレン・ホワイトが書いたことは他の誰もが書けるようなものではなかったのです。Now let's apply the biblical test to a true prophet on ではエレン・ホワイトに本当に真の預言者かどうか聖書のテストを当てはめてみましょう。First of all, God's prophet will always be accurate. まず神の預言者は常に正確であるというのがありました。Was she accurate in her prediction? エレン・ホワイトは預言をしたときにそれは正確だったでしょうか There are many stories I could tell you. これに関してはもうたくさんのお話が逸話があります。But I'll just tell you two. でもその中から2つだけお話ししたいと思います。As you know from reading history,、uh, in America there was a civil war in the 19th century. 歴史を勉強なさった方はご存知だと思いますが、19世紀にアメリカでは南北戦争というのがありました。She predicted that war three months ahead of time. でそのエレン・ホワイトはその戦争が始まる3ヶ月前にそれが始まると予言しています。それについての幻を与えられたのです。その幻を受けたとき、そこには何人かの信者,た信者さんたちがいました。その時人々はですね誰もアメリカがそんな大きな争いに戦争に巻き込まれるとは思ってもいませんでした。She ところがエレン・ホワイトはこの部屋の中にいる何人かはこの戦で息子を失うと予言したのです。Exactly、そしてそれは実現しました。その予言から3ヶ月後に戦争が始まって。そして本当に悲惨な戦争で多くの人々が命を落としました。もう一つはこの病院についての予言でした。Uh, お隣の衛生病院の院長の西野先生は今あのちょっと会議でカリフォルニアの方に行ってるんですけれども。In San Diego right now, there is a hospital, this hospital called Paradise Valley Hospital. But it's in an area where there is very little water. えー、この病院が建っているあたりは、えー、非常にこう水が少ない地域です。エレン・ホワイトは幻の中でこの土地を買って、えー、病院を建てなさいというふうに示されました。ところがその時点ですでに10年間干ばつが続いていたのです水が全くないものですから誰も買い手がつかなくてその土地は非常に安く売られておりましたエレン・ホワイト・インシステッド Let's buy this land God told me this land is where we need to establish the hospital でエレン・ホワイトはもうこの土地を買いましょう神様はこの土地を買えと示されましたとも強く強く言いました But people had a hard time believing her How How is this place a good place? This is not good. You cannot have a hospital without water. So, in order to prove her point, she hired from her personal money, she hired an expert to dig 
for water in the ground. そこで人々を説得するためにエレン・ホワイトは自分の財産でポケットマネーで井戸を掘る人を雇います。She brought him from the state of Nebraska, which is in the middle of the United States, all the way to California. カリフォルニアは西の端っこにありますけれども、真ん中のあたりにある From Nebraska to California. ネブラスカ州からその義士を呼んできたわけです。Approximately 50 meters down. えー、そして彼女はですねその人に50メートル掘ってくださいって言ったんです。The man dug for two or three days. えー、2日3日かけてその人はこう井戸穴を掘っていきました。And it was very dry. もう掘っても掘っても乾いています。There was no moisture. 全くもう湿気すらありません。No、もうどこにも水は見当たりません。えー、どんどん掘って掘って49メートルぐらいまで行きました。えー、そしてあのエレン・ホワイトのところに来てあのお金の無駄だよと言ったのです。No、もうどこにも水は見当たらないよ。And then she asked him, How much did I pay you for? And he said, he said 50 meters. Well, finish the, finish the work. When he got to 50 meters, all of a sudden he heard a big noise. And he came back to her and said, I think there is an underwater river. そして戻ってきて、下に地下水が流れていると思う。It's right、below it. もうすぐそこだと思う。He says that all the maps, the, the, the US maps, none of them show any river at, in this place. ところが彼が持っていたそのアメリカ全部の全土の地図はどこにもそんな川が流れているなんて書いていない。One of the workers that was working with Ellen White witnessed this personally. エレン・ホワイトとの一緒に働いていた人はそれをの目撃者でありました。If he, if he えー、そして彼はその穴の中に入っていって、その地下水が流れる音を自分で聞きたいと思ったのです。So he went down there and... And before he got down there, the noise was so loud, he was scared that the river would. Would overtake him. So he went down and he was scared and he was scared. Years later, that man said, I never doubted the prophet's gift. She was all she claimed to be and all the church ever claimed for her. 私はホワイト夫人を一つも疑っていないホワイト夫人は自分、まあ、ホワイト夫人は自分がそして教会が宣言するそのままの人であった私はそこにいたので知っている私は目撃者であるそれ以来このパラダイスバリーホスピタルは十分な水を得ています神様はどこに水があるかご存知だったのですエレン・ホワイトは神様に言われたことに素直に従ったまでです2つ目のテストは神の預言者は聖書に忠実であるかどうかエレン・ホワイトは1人の人が Constantly pushes you back to read the Bible. エレン・ホワイトの書き物は常に私たちを聖書に戻るように進めます。彼女は聖書の言葉を受け継いでいます。はい、私たちの教義や信条からの大きな逸脱が見られる。我々は信仰と行為の基準は聖書、そして聖書だけであるというプロテスタントの大原則に変えらねばならないとあります。エレン・ホワイトは聖書をよく知っていました it, そして聖書を学んで記憶するように人々に語りかけました。Fact, エレン・ホワイトの書き物は私たちを聖書に引き戻す役割を持っています。
This third uh, biblical test is God's prophet will exalt Jesus. Oh, I wish I had time tonight to share so many statements about the love she had for Jesus Christ. エレン・ホワイトがイエス様に対してこう抱いていた愛情を皆さんにお話しする時間が今夜あればと本当に思います。She was a positive woman. She was an encouraging woman because she was in love with Jesus. エレン・ホワイトもイエス様のことを心の底から愛していたので常に励ましの言葉常にこう前向きな言葉を語りかけました。She wrote to ministers and said, Lift up Jesus, you that teach the people. Lift him up in sermon, in song, in prayer. そして牧師たちに向けて人々を教えるあなた方はイエスを掲げなさい。説教で賛美歌で祈りでイエスを掲げなさい。Let all your powers be directed in pointing souls confused, bewildered, lost. To the Lamb of God. Many of her books are written about Jesus. This little book that some of you got tonight is about Jesus. The best book you can ever read on the life of Christ is called The Desire of Ages, written by Ellen White. イエス様の生涯についての、えー、一番いい本私がおすすめするのはエレン・ホワイトによる、えー、各時代の希望です。The reason I know that is that for 14 years I taught university students about the life of Christ. 私は14年間、キリストの生涯について大学で学生に教えてまいりました。Many, many ですから、そのために私はイエスの生涯についてもいろんな本をたくさん読んできました。でも、エレン・ホワイトが書いたこの本がベストだと私は証言いたします。Here's a question. Does reading Ellen White's writings make any difference on your spiritual life? A study was made a few years ago about Seventh day Adventists and whether they read Ellen White or not. For example, they found that readers of Ellen White. 85% of them had a relationship with Christ, but those who didn't read, 59% had a relationship with Christ. キリストとの関係ですけれども、本を読む人は 85%、読まない人は 59% がその関係をちゃんとしていると言っておりました。They found that 82% of the readers of her writings had assurance with Christ, while only 59% of the non readers. Had an assurance with Christ. そしてキリストへの確信を持っているという答えた人のうち 82% が読んでいて 59% が読んでいないと言っておりました例えばこの言葉を読んだ人そして4行目を見ていただきたいんですけれども、毎日人々のために祈っていると答えた人たちの 81% がエレンジー・ホワイトの本を読んでいて、51% は読んでいなかったということになります。So the study showed that people who read Ellen White walk more closely with God and they have a greater, more clear Christian lifestyle. つまり、エレン・ホワイトの本を読む人たちは、よりそのクリスチャン生活がはっきりしていて、神様に従った生活をしているということがわかります。This is the result of the, of the study. また別の調査がなされておりますが、Seldom does a research study find the evidence so heavily weighted Toward one conclusion. その報告です。あらゆることがこれほどはっきりと一つの結論を示唆することはまれである。On every single item that deals with personal attitudes or practices of spiritual life, the member who regularly studies Ellen White's books tends to rank higher than does the member who reads them only occasionally or never. つまり、信仰生活の態度や行動のどれをとってみても、エレン・ホワイトの著書を読む人と、そうでない教読む人はそうでない教会に比べて優れていることがわかるのである。The fourth test, God's prophet will keep God's commandments. 四つ目のテストは神の預言者は神の戒めを守るということです。Ellen White kept God's commandments. That was a, a, a big subject in her mind. 
、えー、彼女の頭の中では神の戒しを守るということは非常に大きな場所を占めておりました。エレン・ホワイト、ロート、マッチ、アバウト、ハウ、インポータンティスト、ビギー、ガブス、コマンメンツ、アレタイム、ウェン、エヴィバディ、オー、リリジュース、リーダー、当時、多くの宗教指導者たちの間では、今しめを守るということはあまり受け入れられていませんでした、あまり普及していませんでした、そんな時にエレン・ホワイトは、今しめを守るということを強調したのです。The fifth test, God's prophet will experience the same physical phenomena as other prophets. 5つ目、神の預言者は他の預言者たちと同様の身体的な現象を経験する。Did she experience that? そういったことはあったでしょうか Here's a story.、Um, one time she was,、uh, they, there were a couple of people who thought that she only had visions because of the devil.、えーね、ね so they happened to meet with her and they told her a lie. They said that the next day they would be in Boston. えー、そしてある集会をする予定になっていたんですけれどもあのエレン・ホワイトに対して嘘を言ったんですねボストンというところでやりますよと。But overnight, God gave her a dream saying, They lied to you, they are going to be in Randolph, not in Boston.、えー、ところが、その前の夜にですね、神様が幻に現れて、いやいや、ボストンではないんだよ、彼らは嘘をついているよ、その別のところだよというふうに言ったんです。So、God said, そして朝になったらそのランドルフというところに行きなさいと。These people were leading a meeting that was、uh, a, a, a fringe meeting,、uh, you know, people who had problems with the Bible. えー、そこでミーティングをしていた人たちはこの聖書について討議する聖書についてこうなかなか信じられないでいる人々が集まっておりました。And they were suddenly very surprised that Ellen White came to that meeting. そしたらそこにエレン・ホワイトが現れたのです。そこに彼女に来てほしくなかったので彼らは別のところボストンだって言っていたにもかかわらず。To to, to in, なぜこの正しいところが分かったのでしょうか、well, they began to sing. えー、そこで、えー、彼らをその妨害するために歌を歌い始めました。そしてみんなの前でエレン・ホワイトは幻を見せられます and, and and,、えー。そして目を大きく見開いて瞬きをしなくなります。息もしなくなります。で、この時の幻が生涯で一番長い時間続いた幻です。4時間以上続いたと言われています。4時間以上彼女は息をしなかったのです。でも言葉を話すことはできました。そしてその場にいて、えー、こう歌っている邪魔をしてまた、えー、いろいろな偽りを言って教会をあの欺いているこの2人の指導者について神様は言葉を与えられました。えー、ホワイトエレン・ホワイトはあの背の小さい人だったようです。So loud, so えー、あの絵にあるように大きな声で歌を歌って、えー、その声をかき消そうとしました。ところが大きな声で歌えば歌うほどエレン・ホワイトの声も大きくなっていきました。So そしてみんなが歌っているのにその中で彼女の声が聞こえるほどでした。Finally, somebody took a big Bible that weighed about,、um, let's see, about four kilos. えー、そしてある人がこの大きな聖書、no, 8キロぐらいあるような大きな重い聖書。And they said, I have heard that if we put the Bible in a person's chest, the demons will come out and they will stop talking. でその人が、えー、もしこの人あの彼女が悪魔に取りつかれているのであれば聖書を胸の上に置けばサタンが逃げていくと聞いたというのです。サタンに取りつかれているのだというのです。So、they put the big Bible on her. そこでその大きな8キロ近くあるような大きな聖書を彼女の胸の上に置きました。You know what she did? 何が起きたでしょうか she took the Bible and opened it. その聖書を持ち上げて開き。
And she put the Bible up high like you see in the picture. そしてこの写真にあるように高々と差し上げました。Now, a Bible that is 8 kilos is pretty heavy. 8キロもある聖書ってかなり重いと思うんです。Uh, and I have tried holding a Bible like that, and I can only do it for about three minutes. 私も試したことがありますけれども、3分ぐらいしか持ちませんでした。She was a little woman. 本当に背が小さい小柄な人でした。それを4時間やってのけたのです。That, turned, hand, それだけでなく彼女は自分が覚えている聖句をこう別の手でページをめくりながら指し示していきました。So, some people began to look at the text she was quoting. そしてこう指さしているところをこう覗き込んでみると、この絵にあるように目,目では見ていないのに、口で言っている聖句の正確なところを指で指し示していました。その日、その場にいたすべての人が彼女は誠の預言者であると信じました。Who had heard about her visions. またそのことを聞いたある医者が、He was present in one of those visions. 他の,あの,他のミーティングの時にまた幻が与えられたのが見たんですけれども、He had heard that she, she would not breathe during the visions. そして幻を受けている間は息をしないということを聞いておりましたので、And he personally checked her while she was in vision. 彼女が幻を受けている間、自分でこう診察をしました。And he said, This woman is not breathing. そしてこの女性は息をしていないと彼は言ったんです。She, says, This is most unusual. これはもう尋常ではない。Absolutely, it is most unusual. それは当然のことです。She was being sustained by the power of God. 神様の力で支えられていたからです。6つ目のテストは。彼女の人生はその刑事にふさわしかった霊的な誇りを見せず不正な利得を求めなかった彼女は預言者としてふさわしい人生を生きその働きをしたこれは信者ではない、クリスチャンではない人たちが彼女にこう言っているのです。この人は本当に素晴らしい人だと全ての人が認めました。セブンスデイ教会は世界中に多くの教会をも、学校を持っています。Why? なぜでしょう Because she wrote about the need to have schools. エレン・ホワイトがそうしなさいと書いたからです。世界的に見て2番目に大きい私立学校の組織をセブンセイ教会は持っています。All the way from kindergarten schools to universities and, and, and high class universities. 幼稚園、保育園から大学に至るまで、すべての段階においてです。Here's a famous university, Loma Linda University. そのうちの一つ有名なのがロマリンダ大学です。衛生病院で働く何人かはここで訓練を受けました。これは世界的に有名な医療機関です。そしてロマリンダ出身のあいろんな有名な人たちがロマリンダにやってきます。で、彼女が書いた書物は、ロマリンダで行われている原則も、衛生病院で行われている原則も、エレン・ホワイトの指導によるものです。多くのこういった病院は世界中に出ていくミッションプロジェクトを持っています。
that are well recognized by non-believers. そして多くの人々が、えー、教会ではない人たちが、えー、喜んでいます。This church, when it was at the beginning, it was a very small church. セブンスアドベンチュース教会は最初は本当に小さな教会でした。Says, でもそんな時にエレン・ホワイトは、えー、宣教師を送りなさいと言ったのです。本当に小さな教会だったのにそこから宣教師たちが出ていきました。南アメリカとか、とかアフリカとか、アジアに出ていきました。And we have Seventh day Adventists in Japan today because missionaries came here 100 years ago. 100年前にそのような宣教師が日本にも来たおかげで私たちは今こうしてここにいるのです。Today there are thousands of mission posts all over the world. 今では何千もの宣教の支部が世界中にあります。Let me close with this story. 一つのお話で終わりたいと思います。A few years ago there was a pygmy man in, this, in Central Africa. Uh, called Sukuba. えー、中央アフリカに、えー、ピグミー族という種族がいますけれどもスクバという人がいました。He was a chief of his tribe. えー、この、えー、州長だったんですね、この部,、えー、部の。But it was a tribe that was isolated from other tribes. ところがこのピグミー族は他の部族からこう隔離されるというか離れていて自分たちだけで生活していました。So、彼らはこう一食い人種であったために他の人たちから恐れられていたわけです。But this leader, Sukuba,、uh, was hoping to do good for his people. えー、ところでこの州長であったスクバはですね、自分の人々、この部落の人々に何かやってあげたい、いいことをしたいと思っていました。God, God, えー、そして自分の神様に、えー、彼らのために何をしたらいいでしょうかとお祈りします。天の神様はもちろん知りませんでした。ところが、えー、答えたのは天の神様でした。そして天使を送られたのです。夜中に。夜中に。夜中に。夜中に。夜中に。夜に。私はあなたを書物の人たちのところに連れていくから、その人たちから学びなさい。He told them that the people who can teach him would have a black book. Like、this. 彼らはこのように黒い本を持っていると言いました。それからそれ以外に9巻あるうちの4巻の本を持っていると。Now, four books that are nine, that sounds mysterious. この9巻のうちの4巻って何だか不思議な感じですよね。How could four books be nine? 9巻のうちの4巻って一体どういうことでしょうか、well, People who know the writings of Ellen White know what this is talking about. There are nine volumes of her writings called the Testimonies. エレン・ホワイトが書いた本の中には、えー、教会の証というのがあります English, で。その原本は英語ですけれども、9巻あるんです。それを他の国々の原稿に翻訳するときに、so、books, 9巻というのが非常に多すぎるので、それをこう編集して4巻にして作っております。9巻あった本を4巻に4冊にまとめたものがあるんです。So really、それが9巻のうちの4巻という表現です。Now, もちろんアフリカの人は誰もそんな事情は知りません。But that's what the angel said. Look for the people that have the one book and the four books that are nine. けれども、天使はこのように言ったのです。えー、本を持っている人で、9巻のうち4巻を持っている人を探しなさいと。So, Sukuba said goodbye to his tribe and began to walk. スクバは自分の部落を離れて歩き始めます。He walked for two weeks. 2週間歩き続けました。He seemed to have strength and, and, and And the ability to do what normally he wouldn't be able to do. もう普段はできないような力が湧き上がってきたようです。He finally got to other tribes. そして隣の部落に着きました。And he was able to speak in their language. そして彼らの言葉をスクバは話すことができたのです。And they were surprised because this man 
I mean, they never associated with other tribes. その部落の人たちはびっくりしました。この二つの部落は関係を持ったことがなかったからです。How could he speak their other language? どうして他の部落の言葉を話すことができたのでしょうか Well, God did a miracle for him. He was able to speak in other languages. それは神様の奇跡でした。スクバは他の部落の言語を喋ることができたのです。And he kept asking for the people of the book. そして黒い本を持った人はいないかと聞きます。黒い本とそれから9巻のうちの4巻を持った人たち。The some, uh, するとその部落の人たちが、えー、西洋から来た宣教師たちのことを教えてくれました。その人たちのところに来たら、スクバは、あなたが書物の人たちですかと聞きました。そこはクリスチャンのステーションだった、あの選挙本,本拠地だったからです。Yes, そうですよ、私たちが書物の人ですよ。もう一つの質問をします。旧館ある本のうちの4冊を持っていますかその質問を聞いたことがなかった。They said, What do you mean, the four books that are nine? どういうことですか、so、thought, そこでスクバは、あ神様が言うのはこの人たちではないと思ったのです。その夜、彼は別の夢を見て、天使がまたやってきます。で、天使がまたやってきます。もっと詳しく、天使は話します。He said, Find Pastor Moy and the Sabbath keeping people. They will have the four books that are nine. モエという牧師を探しなさい。そして、安息日を守っている人たちを探しなさい。So the next morning, he asked for Pastor Moy. 翌朝、彼は、モエ牧師を探し始めます。そこにいた宣教師たちは、他の宣教師を探しているというので、ちょっと気に入らなかったようです。So、何日もまた歩き続けました。とうとうアドベンチストの宣教所を見つけます。モエ牧師がそこにいました。にいましたあなたがモイ牧師ですか And he said,、yes. そうですよ。Do you have the book, the black book? 黒い本を持っていますか And Pastor Moy showed him, yes, I do. これですよ。And then he said, do you have the four books that are nine? それから9巻ある本の4冊を持っていますか And Pastor Moy was so surprised. モイ牧師はびっくりします。And he says, yes, we do. 持っていますよ。How did you know? どうしてそのことを知っているんですか、oh, because the angel told me. 天使が教えてくれました。そこでモイ牧師は聖書についてもう何週間もかけて教えてあげました。He was also exposed to the writings of Ellen White. またエレン・ホワイトの本も教えてあげました。And Sukuba then went back to his tribe. スクバは喜んで自分のところに帰っていきます。The, the tribe, とうとう、パパガーズですね。お父さん神様を見つけた。In other words, the creator God. 創造主なる神様を見つけた。And he taught them everything he had learned about the Bible and about The, the spirit of prophecy. そして自分が習ってきた聖書のこと、予言の書のことをもう自分の人たちに説明してあげます。He was baptized by Pastor Moy and went back to his tribe to teach everyone what he had learned. モイ牧師によってバプテスマを受けて、自分の部族に福音を述べ伝えるために働きました。God has made provision for his people in the last days. イエス様はすべての人を神の民となるように今、招いておられる。I have read much of Ellen White's writings. 私自身、エレン・ホワイトの本をたくさん読んできました。Many times when I'm discouraged, I go to her writings to read. 特に失望しているような時に彼女の本を手に取ります。And I'm encouraged and I'm enlightened. そしてそれを読むと勇気が湧いてきて新しい理解が得られます。この講演で私がお話ししていることの多くはそのエレン・ホワイトの言葉から受けています
God has given us a prophet to help us be ready for the coming of Jesus. And reading her will lead you to read more of this book. この預言者の本を読むことによって私たちはより聖書を読むようになります。テサロニケ第一の手紙にこう書いてあります。Said, 預言御霊を消してはいけない。預言を軽んじてはならない。すべてのものを識別して,して良いものを守りなさい。So, test her writings. Just read and see what you think. And hold on to what is good. Now, I need to clarify believing in Ellen White is not a test of fellowship. ここで申し上げておきたいのは、エレン・ホワイトを信じることは、SDA の教会に,になるかどうかのを示すもの、試すものではありません。なぜなら、彼女の本を読んでいくには時間がかかるからです。Is believing what the Bible teaches about the spirit of prophecy. And the Bible teaches that in the last days, God's people will have a prophet. Believing that is what is needed to be a Seventh day Adventist, but not necessarily believing in her. その御言葉を信じることは SDA の教会になるために必要ですけれどもそれはエレンジー・ホワイトの本を信じるかどうかということには直接つながりません彼女の本を読むことによって彼女が真の預言者だと信じるに至るということですどうぞこれを活用してください絶対に損はいたしません God says in His word, Believe in the Lord your God and you shall be established. Believe His prophets and you shall prosper. That's what God says. Believe in His prophets and you will prosper. Jesus invites everyone to join. Him to join God's people today. And He's preparing people from all over the world to be ready for His coming. And He has given us that opportunity to us tonight. So I invite you to say, I want to be part of this group of people. このグループに加わりたいと思う方はいらっしゃるでしょうか。この教会に加わりたいと思う方はいらっしゃるでしょうか。イエス様のおいでになるときに用意ができるグループに加わりたいと思う方はいらっしゃるでしょうか。I want to be part of a 聖書を真剣に信じるそのグループに加わりたい。This is our opportunity tonight. それが今私たちに与えられている機会です。今ここにいらっしゃる方の多くはもうすでに教会員だと思います。でもそうではない方もいらっしゃるかもしれません。そういう方にはこの招待を差し上げます。Please consider it. どうぞ真剣に考えてみてください。It will be for your benefit. そしてそれはあなたのためになることです。In Acts we read, Now why are you waiting? Arise and be baptized and wash away your sins, calling on the name of the Lord. Well, I believe tonight was the longest、uh, topic. But I wanted to. To do this because I believe many of you do not know what 
many of the things that I shared with you tonight. Um, so I promise you, I will not speak as long the rest of the series. で今週ですねお話が続きますがこれほど長,長くなることはないと申し上げておきます。If you are a baptized Christian and want to join this church,、uh, you can do that by profession of faith. もしバプテスマを受けた方であって、えー、profession of faith is you profess the faith of this church. You, you, you acknowledge that. Yeah, if you have been baptized by immersion as a Christian,、mm -hmm. you can join by professional faith without getting baptized again. Okay, immersion. Okay,、yeah. all right. If they have been baptized、right. by immersion. えっと他の形で私たちあの沈めのバプテスマということをやっておりますけれども、え他の形でバプテスマを受けた方がいらして、そしてえ今度セブンスアドベンチストにあの加わりたいと考えている方がいらっしゃいましたら、改めてこの沈めのバプテスマを受けなくても、あの信仰告白という形でえ参加していただく、加わっていただくことはできます。That will probably only apply to one or two of you. えまあ、そ,れそういう状況の方は一人か二人ぐらいかとは思いますが。でまたあのそれ以外の方々はバプテスマを通して教会に加わりたいと思っている方だと思います。どうぞそのことを真剣に考えてください。Let's take out our response cards. えそれではレスポンスカード、フィードバックカードをえー、ご記入いただきたいと思います。質問を書いていただいてもいいですし、それから感想もお願いしたいと思います。Tomorrow we will have another session at six o'clock to answer questions。明日また六時から質問に答える時間を取りたいと思います。Let's listen to the pastor and his friend as they sing for us。では賛美歌を聞きたいと思います。「くらきみちにま
Father in heaven, thank you for the lesson tonight. Thank you that you have used throughout history prophets to guide your people. And thank you that you have provided one last prophet before the coming of Christ. そしてイエス様がおいでになるこの時期にもう一人の預言者を立ててくださったことを感謝いたします。そして彼女を備えてくださったことは私たちのためであり、この預言者はあなたに忠実でありました。Please, dear God, lead us through your Holy Spirit to come closer to you. 神様どうぞあなたを御霊を通してあなたにより近くいることができますようにあなたがおいでになる備えをどうぞさせてくださいキリストの皆を通してお祈りいたしますアーメン,アーメン Remember the ちょっと遅くなってしまいましたけれどもこの後、えー、バプテスマクラスをやりたいと思っております Tomorrow, the subject is how to live longer and better. It's going to be a very practical subject, and you want to be here for that. Now, the pastor will draw some.